என்று காட்சி கொஞ்சம் நம்ம ரிலாக்ஸா இருக்கலாம் மக்கள் இல்லாத ஒரு சூழல ஒரு அமைதியான பிரைவேசோடு இருக்கலாம் என்று காட்சி நீங்க உணர்ந்து கொண்டா ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா இப்போலாம் அடிக்கடி நான் அப்படி நினைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் அல்லது இரண்டு மணி நேரம் பார்வையாளர்களை சந்திக்கலாம் இரண்டு மணி நேரம் அல்லது மூன்று மணி நேரம் தான் உறங்க முடியும் என்கிற நிலைக்கு எஞ்சிய நேரம் எல்லாம் அரசியலில் ஈடுபட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எங்கள் அப்பா அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது நான் சொன்னதில்லை அவங்க தெரியவே தெரியாது நீங்கள் பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கு நான் பாலிட்டிக்ஸில் இருக்குங்கிறத நான் சொல்லலை எங்கள் அப்பாவுக்கும் தெரியாது எங்கள் அம்மாவுக்கும் தெரியாது எனக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்ததுலேருந்து ஆங்கிலம் சொல்லிக் கொடுத்ததுலேருந்து வரலாறு சொல்லிக் கொடுத்ததுலேருந்து எங்கள் அப்பா தான் அப்பா தான் எல்லாமே நான் எனக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டது தான் எங்கள் அப்பா கிட்ட கற்றுக்கிட்டது தான் இருபது வயதை நிறைவு செய்த நேரத்தில் என்னுடைய தாய் எனது திருமண பேச்சை எடுத்தார் இன்றைக்கு எனக்கு ஐம்பத்தொம்பது வயது ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஒம்பது ஆண்டுகளான போராட்டம் என்னுடைய தாயின் போராட்டம் குறிப்பாக விடுதலை புலிகளுடைய தியாகத்தை பார்க்கும்போது திருமணம் செய்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே எனக்கு வரலாம் புலிகள் தான் இப்போ அடிப்படை காரணம் கூட சொல்லலாம் என் கூட இருந்த தோழர்கள் அவங்க வந்து காதல் கவிதை எழுத சொல்லி நான் எழுதி கொடுத்து அவங்க வாங்கிட்டு போய் கொடுப்பாங்க காதல் கவிதை தூது பண்ணிருக்கீங்க காதல் கதையை பேசியிருந்தா ஏ திரும்ப அவ்வளவு வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரைச்சிருவாங்க வேற வேற ஸ்டெப் எடுத்துருவாங்க உங்கள்கிட்ட காதலை பத்தி பேச மாட்டாங்க ஆமா என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க இடத்துல இப்படி பிரச்சனை நடக்குது நாம எல்லாம் கிளாஸ் வகுப்பை புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னு ஆவேசமா பேசுவேன் அப்ப நான் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் நினைச்சிட்டு என்னை பார்த்து ஏன் கிளாஸ் முடிச்சுல எனக்கு வந்து சல்யூட் அடிப்பேன் சூர்யா விஜய் விஜய் சேதுபதி இவங்க மூணு பேர்ல யார் வந்து சமூக ரீதியா கொஞ்சம் பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க இதை தப்பா எடுத்துக்கூடாது காலையில இருந்து சாப்பிடாமலே வந்து பெரம்பலூர்ல ஒன்றரை மணி நேரம் பேசிட்டு உடம்புல எந்த சக்தியுமே இல்லைங்கிற நிலையில வேணும்னா அந்த கான்டாக்ட் ரூல்ஸ் மாத்தணும்னு சொல்லி போராட உணவை தவிர அதுக்காக நான் வந்து என்ன அடங்க மாதிரி அத்திமிருங்கிறது இதுதான் எங்க அப்பா கடைசியை பேசின வார்த்தை அவர் உடல்ல இருக்கிற எல்லா சக்தியும் ஒருங்கே திரட்டி என்னை கூப்பிட்டு இப்படி தலையாட்டி ஆகத்து பதினேழு எழுச்சி தமிழர் பிறந்த நாள் தமிழர் எழுச்சி நாளாக இன்றைக்கு தமிழர் வாழும் உலகமெங்கும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறகு சமூக நீதி உரிமையும் பாதுகாக்கிற ஒரு பேராற்றல் உள்ள தலைவராக தமிழகத்திலே இன்றைக்கு எழுச்சி தமிழர் விலகி கொண்டிருக்கிறார் வாழ்க பல்லாண்டு எழுச்சி தமிழர் சிதறடிக்கப்பட்ட மக்களின் பேரெழுச்சியாக அவர்களுடைய உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கும் எங்கள் எழுச்சி தமிழர் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை சென்னை மேற்கு மாவட்டத்தின் சார்பாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எழுச்சி தமிழர் திருமாவளவனவருடைய ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் அவர் நீடூடி வாழ வேண்டும் எனவே அவர் மேலும் மேலும் தன்னுடைய உடல் நலையும் நலத்தையும் மனத்தையும் இன்னும் திடமாக்கி கொண்டு இந்த மக்களுடைய விடுதலைக்காக மனித குல விடுதலைக்காக பாடுபட வேண்டும் என்று நான் வேண்டி வாழ்த்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைத்து விளிம்பு மக்களும் அனைத்து அடக்குமுறைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட அத்தனை மக்களுக்குமான தலைவராக இன்று உயர்ந்து நிற்கிறார் மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்து திருமணம் கூட செய்து கொள்ளாமல் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்வை இந்த மக்களுக்காக ஒப்படைத்து களத்திலே நின்று கருத்தியலோடு களமாடி கொண்டிருப்பவர் தான் எழுச்சி தமிழர் தலைவர் அவர்கள் எங்களை மகளிர் அணி என்று அழைக்காமல் மகளிர் விடுதலை இயக்கம் என்ற ஒரு இயக்கத்தை தமிழகம் முழுவதும் கட்டி அமைத்திருக்கிறார் முழு மது ஒழிப்பு மாநாடு சனாதன கொள்கை எதிர்ப்பு மாநாடு ஆணவ படுகொலை எதிர்ப்பு மாநாடு அனைத்து பெண்களும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற மாநாடு போன்ற மாநாடுகளை நடத்தி அனைத்து கட்சிகளும் மேலாக மகளிர் விடுதலை இயக்கத்தை ஒரு உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்ற எமது தலைவர் அவர்களுக்கு அவருடைய பிறந்த நாளில் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தலைவர்களின் இந்த பிறந்த நாளில் தலைவர் சிறப்புடன் இருக்கவும் நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கவும் அனைவர் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்து வாழ்த்துகிறோம் தலைவரும் சிறப்பாக இருக்கணும் கட்சி பணியும் மக்கள் பணியும் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என வேண்டிக் கொள்கிறேன் தலைவருடைய பிறந்த நாள் வந்து இன்னைக்கு உலகளாவி தமிழ் மக்கள் எங்கெல்லாம் உலகத்தில் இருக்காங்களோ அத்தனை பேரும் வந்து வர கொண்டாடுற அளவுக்கு உலகம் போற கொண்டாடுற அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய பேர் விழாவா மகிழ்ச்சி கலந்த விழாவாக இருந்துட்டு இந்த பிறந்த நாளில் அவருக்கு சொல்ல வர்றது நாங்கள் வந்து சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் எழுத முடியும்னு சொல்கிற மாதிரி அவருடைய ஆரோக்கியத்தில் தான் அவர் கவனம் செலுத்துங்கிறது தான் அவருக்கு நாங்கள் சொல்கிற அன்பான வேண்டுகோள் தனது வாழ்நாளை இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தன்னை அர்ப்பணித்து தனது இளமையை தொலைத்து தன் வாழ்வியலை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தலைவர் அவர்களுக்கு ஆகத்து பதினேழு சிறுத்தைகள் கொண்டாடும் தமிழர் எழுச்சி நாள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியாருடைய
எழுச்சி தமிழர் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் ஊடகமான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆதன் தமிழின் தலைவர்களுடன் ஆதன் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் தமிழகத்தின் தவிர்க்க முடியாத தலைவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் டாக்டர் தொல் திருமாவளவன் எம்பி அவர்கள் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க முதல்ல ஆதன் தமிழ் சார்பாகவும் நேர்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய மனம் கணிந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் அப்படிங்கிறது தொல் திருமாவளன் அவர்களுக்கும் சிறுத்தைகளுக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஆண்டாக நீங்கள் கருதுறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு மனம் அமைதியாக இல்லை மகிழ்ச்சியாகவும் இல்லை ஒரு புறம் கொரோனா கொடுந்தொற்று மனித குலத்தையே உலுக்கி கொண்டிருக்கிறது மானுட உலகையே உலுக்கி கொண்டிருக்கிறது இதை தாண்டி தனிப்பட்ட முறையிலும் இந்த கொரோனா நான் சார்ந்த குடும்பத்திலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிட்டது இன்றைக்கு கொரோனாவுக்கு அக்கா பலியாகி சரியாக ஓராண்டு கடந்த ஆண்டு இதே ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் நாள் அதிகாலையில் அக்கா உயிர் பிழைப்பது கடினம் என்று மருத்துவரின் மூலம் செய்தி வந்து நான் இடி விழுந்ததைப் போல உணர்ந்தேன் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் இன்றைக்கு அங்கனூரிலே நான் பிறந்த சொந்த கிராமத்தில் அப்பாவை அடக்கம் செய்திருக்கிற அதே இடத்தில் அவருக்கு அருகில் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிற அக்காவின் கல்லறையில் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு உங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் அவருக்கு வந்து திருமணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க விரும்பிருக்கிறீங்க கலைஞரையா கூட சொல்லிருக்கிறீங்க கடைசியா எப்ப சொன்னீங்க திருமாவளன் அவர்கள்ட்ட இத பத்தி வெளிச்சமா கலைஞர்கிட்ட போய் என் பிள்ளைக்கு திருமணம் செஞ்சு வைங்க அப்படின்னு கெஞ்சி பார்த்துட்டு நான் வந்து இருபது வருஷமா முப்பது வருஷமா அதை பற்றி பேசுறதே இல்லை ரொம்ப எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஒன்றை பார்த்தா ஒன்றே நான் காலத்தில் விட்டுட்டேன் ஒன்றை நான் ஊர் வெயில் விட்டுருக்குறேன் உலகத்துக்கு விட்டுருக்குறேன் நாட்டுக்கு விட்டுருக்குறேன் உங்கள் மகன் வந்து வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் இருக்குது அவரை தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டு அவரே கடவுள் நினைக்கக்கூடிய நிறைய மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அதை நினச்சி பெருமைப்படுறீங்களா நான் அதை பற்றி பெருமைப்பட்டாலும் படில் என்னாலும் என் பத்த என்ன பெத்த கடமை கேட்க என்ன எனக்கு ஒரு ரீசண்டாக எனக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லலை ஆகுது நான் ஒரு பிள்ளை நான் உலகத்துக்கு நாட்டுக்கு நான் விட்டுட்டேன் இது ஒன்று நிறைவேற்றி கொடுத்தால அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணையை அமைச்சு கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆமாம் அதுதான் என்ன காரணம் சொல்கிறாரு நீங்கள் எதாவது பொண்ணு பார்த்து காமிச்சிங்களா கட்டிக்கப்பா அப்படின்னு தான் சொன்னீங்களா வற்புறுத்துனீங்களா இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து மதுரைக்கு போய் கட்சி நடத்தினார் அதில் இருந்து உத்தங்குடின்னு ஒரு ஊர் மதுரையில் அங்கே போய் ஒரு வாஜாரை வச்சு கேட்குறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா அப்படின்னா என்னம்மா நம்ம கட்சி வச்சுருக்கியா என்னது அதான் எட்டு வயசில் தான் இந்த ஊரில் இருந்தார் திட்டக்குள்ள பொறிச்சார் அதோட வெளி கிளம்பிட்டார் மதுரைக்கு போயிட்டார் மெட்ராஸ் போய் ஆர்பாத்தில் இருந்துக்கிட்டு படித்தார் பட்டம் வாங்கினார் அதோடு தான் இருக்கிறார் சின்ன வயசில் போனவர் தான் ஆமாம் எட்டு வயசில் போனவர் தான் எட்டாவது படிக்கல சேட்டை பண்ணுவாரா ரொம்ப சின்ன வயசில் சண்டைக்கு போக மாட்டார் சரி உடம்பு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் சரிங்களா சரிங்களா ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி என்னுடைய பிறந்த நாள் வருகிறது கடந்த ஆண்டே நான் பிறந்த நாளை கொண்டாடவில்லை கொண்டாட வேண்டாம் என்று தோழர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொண்டேன் ஆகவே இந்த ஆண்டும் கொண்டாட்டம் ஏதும் தேவையில்லை 
ஒவ்வொருவரும் நாம் துக்கத்திலும் துயரத்திலும் வீழ்ந்து கிடக்கிற நிலையில் அமைதியான முறையில் ஏழை எளியோருக்கு உதவிகளை மட்டும் செய்ய வேண்டும் பனைமரம் உள்ளிட்ட மரக்கன்றுகளை நட வேண்டும் அல்லது பனை விதைகளை ஊன்ற வேண்டும் சமூக நீதிக்கான சமூகங்களின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் வகையில் கருத்தரங்க நிகழ்ச்சிகளை ஜூம் இணைப்பு வழியாக நடத்தலாம் சனாதன சக்திகள் கொட்டமடிக்கும் இந்த காலச்சூழலில் சமூக நீதிக்கு பேராபத்து சூழ்ந்துள்ள இக்காலச்சூழலில் இடஒதுக்கீடு பெறுகிற அனைத்து விளிம்புநிலை சமூகங்களையும் சமூக நீதிக்கான சமூகங்கள் என்கிற அடைமொழியோடு ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய பிறந்த நாள் செய்தி அதையே நான் வேண்டுகோளாக விடுத்து அதன் அடிப்படையில் விடுதலை சிறுத்தைகளை களப்பணியாற்ற நான் அரகியூவி அழைக்கிறேன் ஆதன் தொலைக்காட்சி யூடியூப் சேனல் வழியாக முதலில் இந்த வேண்டுகோளை நான் விடுக்கிறேன் இந்த நேர்காணல் அப்படிங்கிறது திரு தொழில் திருமாவளன் அவர்களுடைய இன்னொரு ஒரு பக்கத்தை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது அடிப்படை நோக்கமாக இருந்துச்சு அதனால் ஒரு சில கேள்விகளை மட்டும் நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் என்னோட கால நெருக்கடி காரணமாக நீங்க வந்து இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலையும் சரி தொடர்ந்து கலப்பணியில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க சமூக நீதி சார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க விடிய கால இரண்டு மணில இருந்து இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு தொடர்ந்து உங்களை சூழ்ந்து மக்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க என்றைக்காச்சு கொஞ்சம் நம்ம ரிலாக்ஸா இருக்கலாம் மக்கள் இல்லாத ஒரு சூழல ஒரு அமைதியான பிரைவேசோடு இருக்கலாம் என்றைக்காச்சும் நீங்க உணர்ந்து தொண்டா ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இப்போலாம் அடிக்கடி நான் அப்படி நினைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறேன் வயது ஒரு காரணம் இல்லை நாளுக்கு நாள் இயக்கம் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது மக்களுடைய நன்மதிப்பை பெற்று வளர்ந்து வருகிற சூழலில் கட்சிக்குள் கட்டுப்பாடும் ஒழுங்கும் நிறைய தேவைப்படுகிறது பெரும்பான்மையான நேரம் நான் பார்வையாளர்கள் சந்திப்பதிலேயே போய்விடுகிறது அதிகாலை ஆறு மணிக்கோ ஏழு மணிக்கோ நான் பார்வையாளர்களை சந்திக்க தொடங்கினால் நள்ளிரவு ஒரு மணி இரண்டு மணி வரையிலும் கூட அது நீடிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் அல்லது இரண்டு மணி நேரம் பார்வையாளர்களை சந்திக்கலாம் ஆனால் நான் இரண்டு மணி நேரம் அல்லது மூன்று மணி நேரம் தான் உறங்க முடியும் என்கிற நிலைக்கு எஞ்சிய நேரம் எல்லாம் தமிழ்நாட்டின் எல்லா மூளை முடுக்குகளில் இருந்தும் இயக்க தோழர்களும் பொதுமக்களும் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இது புதிதாக ஏற்பட்டதல்ல இதுதான் முப்பது ஆண்டுகளாக நான் சந்தித்து வருகிற நிலை ஆகவே தான் இந்த நிலை மாற வேண்டும் ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு நாம் இப்போதே தயாராக வேண்டும் ஒரு மாபெரும் அரசியல் சக்தியாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல அகில இந்திய அளவில் எழுச்சி பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் கனவு காணுகிறேன் ஆகவே இந்த மாதிரி என் நேரமும் கும்பல் என்னை சூழ்ந்திருப்பது இத்தகைய எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்து சிந்திக்கவோ செயல்படவோ இயலாத நிலை இருக்கிறது என்கிற ஒரு கவலை இருக்கத்தான் இவர்களுக்கு அன்பு என்று சொல்லுவதா அல்லது வந்து ஒரு நெருக்கடி என்று சொல்லுவதா என்பதையெல்லாம் கடந்து மக்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இவ்வளவு கோரிக்கைகள் கிடக்கின்றன வேறு யாரையும் இவர்களால் அணுக முடியாது எனவே நம்மை அணுகுகிறார்கள் என்று நான் இதை எடுத்துக் கொள்கிறேன் புரிந்து கொள்கிறேன் ஆனால் அதை விடவும் அதிகமாக நாம் திட்டமிட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது செயல்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே கோரிக்கைகளுக்காக காலத்தை பயன்படுத்தி அல்லது சேதப்படுத்தி கொண்டிருந்தால் கொள்கை சார்ந்த இலக்கை நம்மால் அடைய முடியாமல் போய்விடும் அந்த கவலையில் இருந்து தான் இதை அணுகுகிறேன் கண்டிப்பா மக்களுமே கூட புரிஞ்சுப்பாங்க நான் நம்புறேன் ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த கேள்வி நான் வச்சிருந்தேன் காலையில் நான் அம்மா கிட்ட பேசியிருந்தேன் அம்மாவும் வந்து இப்பதான் ஒரு கொஞ்சம் நோயா பட்டு இருந்தாங்க இப்பதான் மீண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கறதையும் சொன்னாங்க அவன் சொல்லும் போது கவலைப்பட்ட ஒரே விஷயம் வந்து நான் கலைஞரையாட்டையும் பேசிட்டேன் என் தன் பையன்ட்டையும் சொல்லிட்டேன் ஒருத்தையை வந்து நான் விட்டுட்டேன் நோயில விட்டுட்டேன் ஒருத்தரை நாட்டுக்காக விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பேசும்போது திருமணம் செஞ்சுக்க செஞ்சுக்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் பண்ணிக்கவே இல்லை உங்ககிட்ட சொல்லி என்ன ஆக போகுது தம்பின்னு எம்எல்ஏ கூட கொஞ்சம் கடைஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்களுடைய ஆசையை நீங்க அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்களா இல்லை அவங்கள்ட்ட நீங்க என்ன ரிப்ளை பண்ணீங்க அம்மா கிட்ட இல்லை எல்லா தாய்க்கும் இருக்கிற ஒரு இயக்கம் தான் அம்மாவுக்கும் இருக்கிறது நான் பட்ட வகுப்பை முடித்து இருபது வயதை நிறைவு செய்த நேரத்தில் என்னுடைய தாய் எனது திருமண பேச்சை எடுத்தார் இன்றைக்கு எனக்கு ஐம்பத்தொம்பது வயது ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஒம்பது ஆண்டுகளான போராட்டம் என்னுடைய தாயின் போராட்டம் அக்காவுக்கு திருமணம் முடிந்து விட்டது அவருக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் ஆண் பெண் 
ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் முடிந்து விட்டது ஆணுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் இதுதான் அம்மாவுடைய இறுதி இலக்கு அல்டிமேட் எய்ம் அதுதான் ஆகவே இருபதாவது வயதிலே அவர் இந்த பிரச்சை தொடங்கிய போது என்னுடைய தந்தை தொல்காப்பியர் அவரிடத்திலும் இது குறித்து சண்டை போட்டார் பிள்ளைக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு தந்தைக்கு தானே இருக்கிறது நீங்கள் இப்படி கிணற்றில் போட்ட கல் மாதிரி கிடக்கிறீர்களே என்று பல முறை அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டை நடந்திருக்கிறது அப்போதெல்லாம் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லுவார் என்றால் அவன் வெளி உலகத்துக்கு போகிறான் நாலு பேர் பழகிறான் படிச்சிருக்கிறான் அவனுக்கான வாழ்க்கையை அவன் தானே தீர்மானிக்க முடியும் அதில் நாம் என்ன கருத்து சொல்ல முடியும் அவன் சொல்லட்டும் பொண்ணு பாருங்க நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு நாம் அதை செய்யலாம் அப்பா அவங்களை கட்டாயம்லாம் படுத்தல அப்படின்னு அப்பா பட்டும் படாமல் தான் பதில் சொன்னார் அப்பாவை பொறுத்த வரையில் நான் படிக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து இந்த குடும்பத்தை ஒட்டுமொத்தமாக நான் கவனிக்க வேண்டும் அதுதான் அவருடைய ஒரே ஆசை அப்போது நான் சொன்னேன் மேற்கொண்டு படிக்க வேண்டும் இந்த டிகிரி முடிச்சு விட்டு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நம்ம வேலைக்கா போகிறோம் வேலை சம்பளம் இருக்கா என்ன பண்ண முடியும் அதனால் மேற்கொண்டு நான் படிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் மேற்கொண்டு படித்தேன் எம்ஏ முடித்தேன் எம்ஏ முடித்த பிறகு அம்மா மறுபடியும் அதான் ரெண்டு வருஷம் முடிச்சுட்டு இல்லை அப்படின்னாங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு முறை எங்கள் அப்பாவை நான் வந்து ஒரு ஏரிக்கரையில் அவர் அமர்ந்திருந்த நேரத்தில் அம்மாவும் அப்பாவும் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு உட்காந்துருந்தாங்க அப்போ நான் போயிட்டு இது மாதிரி நான் லாஸ் ஏற போகிறேன் படிக்க போகிறேன் எங்கள் அப்பா அதுக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லலை எங்கள் அம்மா மட்டும் படித்ததெல்லாம் போதும் நீ கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இரு உன் வயசில் இருக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணி உள்ள கற்றுட்டான் உனக்கு குடும்பம் ஒன்றும் ஒரு தேவை இல்லையா அப்படின்னு என்கிட்ட கடைஞ்சிக்கிட்டாங்க நான் சொன்னேன் சட்டம் படிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு வக்கீல் ஆகிட்டேன்னா சொந்த காலில் நான் நிற்பேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் சட்டம் படிக்க விரும்புகிறேன் விட்டாங்க அப்புறமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ற மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்களா அம்மா சொல்லும்போது ஓகே சட்டம் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷுவலைசேஷன் மைண்டுக்குள்ளே வரவே இல்லை அதாவது நமக்குன்னு ஒரு பொண்ணு நமக்குன்னு ஒரு குடும்பம் நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸே வரல ஒரு கனவுங்கிறது என்னுடைய மனத்திரைக்குள்ளே ஓடலை நான் என்ன நினைச்சேன்னு எனக்கே தெரியல நான் படிக்கணும் படிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ லா படிக்கணும்னு நினச்சேன் லா முடிஞ்சது லா முடிஞ்ச உடனே எனக்கு வந்து வேலை கிடைச்சிருச்சு ஆமாம் மதுரைக்கு போயிட்டேன் இன்னும் சொல்லப்போனால் லா ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்போது எங்கள் அம்மா வந்து அப்போ தான் அதனுடைய போராட்டத்தை வேகமாக தொடங்குது இப்போ வேலை கிடைச்சிருச்சு எங்கள் அப்பாவை அழைச்சிக்கிட்டு நேராக மதுரைக்கே வந்துட்டாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மதுரை நான் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு வந்து என்கிட்ட வற்புறுத்தினாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் என் முன்னாலேயே சண்டை நடக்குது அப்போவே எங்கள் அப்பா அதே பேர் தான் சொல்கிறார் அவங்ககிட்ட என்ன பேர் சொல்கிற நீங்கள் அவன் வந்து முடிவு பண்ணட்டும் நாம் போய் ஒரு கருத்தை திணிக்கக்கூடாது படிப்பு முடிச்சுட்டான் வேலைக்கு வந்துட்டான் இனிமேல் அவன் தானே முடிவு பண்ணணும் இப்போ அதோடு அவங்க வந்து நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டுமா இது வந்து ஒரு டெம்பரரி போஸ்ட்டு நான் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அட்வொகேட் ப்ராக்டிஸ் போகிறேன் இந்த வேலை வந்து தற்காலிகமான வேலை தான் நான் இதில் நீடிக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அது வந்து இல்லை இல்லை பொண்ணு இருக்குது மாமா சொந்தத்தில் பொண்ணு இருக்குது அங்கே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அது ஏற்ப நான் சொல்லி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அப்புறம் நான் அதை வந்து மறுதளிச்சிட்டேன் மறுதளித்த பிறகு எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் கிளம்பி வந்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு நான் தீவிரமாக அரசியலில் ஈடுபட தொடங்கிட்டேன் நான் அரசியலில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எங்கள் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு தெரியாது நான் சொன்னதில்லை நான் இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டில் இருக்கேன் அந்த மூமெண்ட்டு வந்து அம்பேத்கர் மூமெண்ட்டு அது வந்து சாதி ஒழிப்பு இயக்கம் இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது எங்கள் அப்பா நல்லா படித்தவர் அந்த அந்த காலத்து எட்டாம் வகுப்பு வர படித்தவர் அவர் ஆசிரியராக இருக்க வேண்டியவர் எனக்கு சொல்லப்போனால் என்னுடைய வகுப்பாசிரியரும் அவர் தான் பேராசிரியரும் அவர் தான் எனக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்ததுலேருந்து ஆங்கிலம் சொல்லிக் கொடுத்ததுலேருந்து வரலாறு சொல்லிக் கொடுத்ததுலேருந்து எங்கள் அப்பா தான் அப்பா தான் எல்லாமே ஓகே நான் எனக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டது தான் எங்கள் அப்பாவிட்ட கற்றுக்கிட்டது தான் அதிகம் எனக்கான பேஸ் எனக்கான அடித்தளம் அந்த அளவுக்கு விவரமானவர் என்ன கொஞ்சம் படிச்சிருந்தார்னா அவர் கல்லூரியில் பேராசிரியர் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்திருப்பார் அல்லது பள்ளியில் ஆசிரியராகவாவது இருந்திருப்பார் அந்த அளவுக்கான ஒரு ஆளுமை உள்ளவர் அப்போது நான் அரசியலில் இருக்கிறேங்கிறத நான் காட்டிக்கல இன்னும் சொல்லப்போனால் முதல்ல எனக்கு கோயமுத்தூரில் தான் வேலை கிடச்சிது நான் ரெண்டு மாதம் வேலை செஞ்சேன் அந்த வேலையை எங்கள் அப்பா மாட்டோம் நான் சொல்லலை நான்
இப்போ மதுரையில் போனப்பவும் டெம்பரரி போஸ்ட் அதனால் வேலைக்கு போயிட்டோங்கிறத வந்து ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு தான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் திருமணம் சம்மந்தமான பேச்சு வந்தப்போ எங்கள் அப்பாவிட்ட வந்து நான் இந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணாலும் பண்ணுவேன் அல்லது ஊஸ்ட் ஆனாலும் ஆயிரும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூழல் வரும்போது என்ரோல் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னே வந்துட்டாங்க அது அரசியலில் ஈடுபடுறது தெரிஞ்சு ஒரு முறை வந்தாங்க எங்கள் அம்மா வந்து பயங்கரமாக அழுதாங்க உனக்கு தேவையில்லாத வேலை எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுற நீ வேலை வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் நீ வீட்டுக்கு வந்துடு ஊரில் வந்துடு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அதையே சொன்னாங்க அப்போ வந்து அந்த அந்த காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்பது அது ரெண்டாயிரம் அந்த பத்தாண்டு காலத்தில் நான் ஒரு உலகத்தில் இருந்தேன் அரசியல் தொடர்பான என்னுடைய கனவுகளும் கற்பனைகளும் விவரிக்க முடியாத ஒன்று ரொம்ப அலாதியானவின்னு சொல்லலாம் நான் வந்து மார்க்சிஸ்ட் லிங்கிஸ்ட் இயக்க தொண்டர்களோடு எனக்கு பழக்கம் உண்டு எல்டிடிஏ தொடர்களோடவும் பழக்கம் பழக்கம் உண்டு அவங்களோட வந்து நிறைய அந்த சந்தர்ப்பம் எனக்கு எதுவும் அமைஞ்சது எஸ் நான் சட்டக்கல்லூரியில் இருக்கும்போதும் மற்ற மதுரையில் இருக்கும்போதும் அது எனக்குள்ளே நிறைய வேதி மாற்றத்தை உருவாக்குச்சு நான் அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய தியாகத்தை பார்க்கும்போது குறிப்பாக விடுதலை புலிகளுடைய தியாகத்தை பார்க்கும்போது திருமணம் செய்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே எனக்கு வரல ஸோ புலிகள் தான் இப்போ அடிப்படை காரணம் கூட சொல்லலாம் நான் இதை பல முறை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அவங்க வந்து மண்ணுக்காக மக்களுடைய விடுதலைக்காக காதல் பற்றியோ திருமணத்தை பற்றியோ குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றியோ கெஞ்சித்து சிந்திக்காமல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதுக்காகவே பாடுபடக்கூடிய ஒரு சூழலை நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க வண்டியில் தான் நான் டூ வீலரில் லா காலேஜில் படிக்கும்போது பல நாள் பயணம் பண்ணியிருக்கிறேன் அவங்களாம் ஒரு நாள் கூட வந்து சினிமாவை போகணும்னு சொன்னது கிடையாது பீச்சுக்கு போகணும்னு சொன்னது கிடையாது ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக எதையும் வந்து உரையாடி நான் பார்த்ததில்லை எந்த நேரமும் அப்படியே கால்களில் வந்து வெந்நீர் ஊற்றிக்கிட்டு ஓடுற மாதிரி விடுதலை உணர்வோடையே நகர்ந்து அடிவயத்தில் நெருப்பு கணல் அவங்க அடிவயத்தில் இருந்துகிட்டு எந்த நேரமும் அந்த மாதிரி அவங்களோட நெருங்கி பழகியதன் விளைவோ என்னவோ எனக்குள்ளே வந்து அந்த மாதிரி திருமணம் பண்ணாமல் முழுமையாக மக்கள் பணிக்கணும் தம்மை ஒப்படைச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டதாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே இது எதுவும் நான் வந்து இன்றைக்கு இந்த காலத்துக்கு ஏற்ப இட்டுக்கட்டி சொல்லலை நானே சில நேரங்களில் யோசிச்சு பார்க்குறேன் எனக்கு உடலில் ஊனம் இல்லை உள்ளத்தில் ஊனம் இல்லை எல்லாரும் போல ஏன் நம்ம சராசரியாக ஒரு திருமண வாழ்க்கையை தேடலை என் கூட படிக்கிற பசங்க கூட வந்து ஏதாவது காதல் கதையை பேசியிருந்தா ஏ திருமா உலகம் வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே மறைச்சிருவாங்க வேற வேற சப்ஜெக்ட் போயிடுவாங்க அது என்கிட்ட அதை பேச மாட்டாங்க உங்கள்கிட்ட காதலை பற்றி பேச மாட்டாங்க ஆமாம் என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க அவங்ககிட்ட அவங்க பேசியிருந்தா கூட நான் நான் அந்த 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 கும்பலில் போனோன்னா அவங்க அதை ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க வேற எதாவது பேசுவாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கணவர் இருக்கல வேலைக்கு போகணும்னு ஒரு கணவர் இருக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு கணவர் இருக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னா இப்படி தான் நம்முடைய மனைவி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதை நோக்கி ஒரு தேடல் இருக்கு இதெல்லாம் நான் என்ன கூட இருக்கிறவங்கள்ட்டே நான் பார்த்துருக்குறேன் இன்னும் வேடிக்கை ஒன்று சொல்லணும்னா என் கூட இருந்த தோழர்கள் அவங்க வந்து காதல் கவிதை எழுத சொல்லி நான் எழுதி கொடுத்து அவங்க வாங்கிட்டு போய் அங்கே கொடுப்பாங்க காதலுக்கு தூது பண்ணியிருக்கீங்க கவிதை கவிதைகள் கவிதைகள் நான் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு நான் எழுதி கொடுத்துருக்குறேன் அது போய் அவங்க கவிதை எழுதுங்கிறது பொதுவான உணர்வு தானே அது காதலிச்சு தான் காதல் உணர்வு வரணுங்கிறது இல்லை நம்ம சக மனிதர்கள்ட்ட நம்ம பழகிறோம் படிக்கிறவங்களோட பழகிறோம் நம்முடைய நண்பர்களோட பழகிறோம் எல்லாரும் அதை ஷேர் பண்ணும்போது அது நாம் நாம் அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியும் தானே அதை வந்து அது தனியாக பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுங்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை அதை சொல்ல வரேன் அந்த அந்த பதில் அந்த அந்த மாதிரி வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து பல பேருக்கு நான் வந்து எழுதி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு ஐந்தாறு பேருக்கு அது என்னுடைய நண்பர்கள் நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அந்த கவிதையெல்லாம் என்கிட்ட இல்லை ஓகே அந்த கவிதைகள்லாம் அவங்க எழுதுவாங்க என்கிட்ட எழுதி வாங்கிட்டு போவாங்க அங்கே போய் கொடுத்துட்டு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதாக வந்து சொல்லுவாங்க நாங்கள் பேசி சிரிச்சுக்கும் அப்படின்லாம் வந்து பொதுவாக என்கிட்ட பேசக்கூடியவர்களே வந்து நான் வந்து ரொம்ப அனுபவப்பட்ட மாதிரி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த அனுபவம் இருந்திருக்காது குடும்ப வாழ்க்கையில் கூட எனக்கு வந்து ஒரு திருமண வாழ்க்கை அல்லது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைங்கிற மாதிரியான ஒரு கனவு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு மைண்டுக்குள்ளே ஒரு ஒரு விஷுவலைசேஷன் வரும் கண்டிப்பாக வரும் இந்த மாதிரி எனக்கு வரலை அதுக்கு காரணம் எனக்கு வந்து தெரியல நான் வந்து என்னை விட வயதில் பத்து வயது மூத்தவர்கள் தான் எனக்கு
என்ன <laughs> 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 அப்புறம் அப்படிதான் வந்து நான் இருந்தேன் அதனால் வந்து போராட்டம் இந்த மாதிரி ஒரு மொழி இன உணர்வு குறிப்பாக ஈழத்தமிழர்களுக்காக துயரப்பட்டது எங்கே போராட்டம் நடந்தாலும் நான் போய் கலந்துவேன் யாரும் என்னை கூப்பிட மாட்டாங்க அப்போல்லாம் நினச்ச இடத்துல போராட்டம் நடக்கும் ஏழுக்கு முன்னால் போராட்டம் நடக்கும் காந்தி சிலைக்கு முன்னால் போராட்டம் நடக்கும் ஐஜி ஆஃபீஸ்க்கு எதிரிலே போராட்டம் நடக்கும் அப்படியே போய் அங்கே உட்காந்து வாங்க ஒன்றா வரது போராட்டம் நினைச்சாங்க <laughs> 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 பல கல்லூரி மாணவர்களுடைய போராட்டங்களை ஈழத்தமுடைய போராட்டங்களில் நானே போய் கலந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் எனக்கு வந்து பெரிய மேலாதிக்கம் செஞ்சுது எனக்குள்ள அது வந்து ஒரு மேலாதிக்கம் செஞ்சுது ரொம்ப கான்சியஸாகவே வந்து நம்ம டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும் ஒரு இந்த இந்த மூமெண்ட்டை எனக்கு பழக்கம் ஏற்பட்ட பிறகு தலித் காந்தஸ் வந்து அறிமுகமான பிறகு விடுதலை சிறுத்தைகள் நானே ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கின பிறகு கொடிய வடிவமைச்சேன் கொள்கை முழக்கங்களை நானே வடிவமைச்சேன் இது வந்து ஒரு பெரிய இயக்கமாக கொண்டுட்டு போகணும் வெகுமக்கள் இயக்கமாக இல்லை கேடஸ் மூமெண்ட்டாக ஒரு மாவட்டத்துக்கு நூறு பேர் அந்த நூறு பேரும் வந்து நல்லா வெல் ட்ரெயின்டாக இருக்கணும் நம்மளால் புலிகள் மாதிரி ஆயுதம் ஏந்தி போராட முடியாது ஆனால் புலிகள் மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக இருக்க முடியும் இப்படி நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அந்த அரசு படி வந்து தொடரணும்னோ அல்லது அதில் ப்ரமோஷன் வாங்கணும்னோ அப்படிலாம் எனக்கு எண்ணமே வரல இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீ வந்து திருமாவளவன் தான் உடைய இயற்பெயரா நாங்கள் ஆமாம் திருமாவளவன் தான் திருமாவளவனுங்கிற பேர்லேயே கையெழுத்து போட்டு சம்பளம் வாங்குறீங்களா ஆமாம் அதே பேரில் கையெழுத்து போட்டு சம்பளம் வாங்குறேன் உனக்கு பயமா இல்லையா அரசு ஊழியர்கள்லாம் வெவ்வேறு பேர் புனை பேரில் தானே இயங்குறாங்க நீ ஒரு புனை பெயர் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நிறைய பேர் புனை பெயர்லாம் சூட்டினாங்க நான் அதை ஏற்றுக்கல நான் திருமாவளவனுங்கிற பேர்லேயே கையொப்பம் விட்டு அரசு சம்பளம் வாங்கினேன் திருமாவளவனுங்கிற பேர்லேயே வந்து மேடையில் நான் ஏற்பாடு ஸோ நான் இந்த மாதிரி செயல்பட்டதை கண்டு என் மேலே பொய் வழக்கு போட்டு என்னை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ண பிறகு என்கிட்ட ஒரு டிவி பேட்டி கேட்டாங்க அப்போ விஜய் டிவி நினைக்கிறேன் அப்போ அவங்க கேட்டப்போ நான் சொன்னேன் அதாவது கான்டாக்ட் ரூல்ஸ் அப்படி தான் இருக்குது அரசு ஊழியர்கள் வந்து அரசியலில் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு ஆனால் நான் வந்து அரசியலில் ஈடுபடுறது தான் நினைக்கலை சாதி ஒழிப்பு களத்தில் நிற்கிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க தலைமைச் செயலாளரே ஐஏஎஸ் படித்த அரசு தலைமைச் செயலாளரே தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டு தீண்டாமை ஒழிக்கிறது இல்லை அதுக்காக களத்துக்கு போகிறதில்ல நான் களத்துக்கு போகிறேன் நான் நான் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால கலத்துக்கு போகிறேன் அப்போ நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு நான் பயந்துக்கிட்டு நான் பேரை மாற்றிக்க முடியாது அதுக்காக நான் செயல்படாமல் இருக்க முடியாது வேணும்னா அந்த கான்டாக்ட் ரூல்ஸை மாற்றணும்னு சொல்லி போராடுவனே தவிர அதுக்காக நான் வந்து என்ன மாற்றிக்க மாட்டேன் அடங்க மாதிரி அத்திமிருங்கிறது இது தான் நான் சட்டம் இருக்குது விதிகள் இருக்குது அப்படின்னு அடங்கி ஒடுங்கி ஒரு சராசரி அரசு ஊழியராக நான் பதுங்கி வாழ்ந்துருந்தேன்னா ஒரு சராசரி குடும்பஸ்தனாகவும் நான் வாழ்ந்து இந்நேரம் ரிட்டையர் ஆகிருப்பேன் அப்போ நான் அரசு ஊழியராக இருந்தேன்னா சரா ச தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழியை தலைமைச் செயலாளரே எடுக்கும்போது நானும் ஒரு அரசு ஊழியர் நான் தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழியை எடுத்துகிட்டு சும்மா வீட்டில் அலுவலகத்தில் உட்காந்து முடியாது அப்போ தீண்டாமை ஒழிக்கிறதுக்காக சாதி ஒழிக்கிறதுக்காக அம்பேத்கர் பெரியார் கருத்துக்களை நான் மேடையில் போய் பேசுகிறேன் இப்போ ஒரு முறை வந்து என்னை சஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்லி வற்புறுத்தினப்போ எங்கள் டைரக்டர் சந்திரசேகர்கிட்ட போய் கே சொல்லியிருக்காங்க அவர் என்னை கூப்பிட்டு விட்டார் அப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலாக கோயம்புத்தூரில் வேலை செஞ்சுருந்தேன் என்னை டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டு சென்னைக்கு வர வழிச்சு சென்னையில் நான் பணியாற்றிக்கும் போது என்னை அவருடைய அலுவலகம் வர சொல்லி என்னை கேட்டார் என்ன எந்த சங்கத்தில் இருக்கிறேன் நான் ஒரு சங்கத்தில் இல்லைங்க இல்லை ஏதோ சாதி இயக்கத்தில் இருக்கீங்க சாதி இயக்கம் இல்லைங்க அது ஒரு அம்பேத்கர் இயக்கம் அம்பேத்கர் இயக்கம் சாதி இயக்கம் இல்லையான்னு அது சாதி இயக்கம் இல்லைங்க அம்பேத்கர் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான தலைவர் அவர் அமைதியாக சிரிச்சிட்டு சொன்னார் தப்பு இல்லை நான் கூட ஒரு சாதி சங்கத்தில் இருக்கிறேன் நான் டைரக்ட் சாதி சங்கத்தில் இருக்கிறேன் நான் சொன்னார் நான் கூட ஒரு சாதி சங்கத்தில் இருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி நெளிவு சுழியாக பயன்படுத்தணும் அது நெளிவு சுழியாக பயன்படுத்தணும் உனக்கு அரசு பணி முக்கியம் கடு ஒரு வறுமையான குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிற வேலையை விட்டுறாத கவனமாக வேலை செய்யும் நான் இருக்கிறவரில் உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன் போ அப்படின்னாரு அவர் இருக்கிறவரில் என்னை சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல போலீஸால் 
அவர் போன பிறகு வேற ஒரு டைரக்டர் வந்தார் அவர்கிட்ட அழுத்தம் கொடுத்து அவர் வந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ண உடனே எனக்கு வந்து அது ரொம்ப சுதந்திரமாக ஆகிப்போச்சு நான் தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் மதுரையிலையும் சென்னையிலும் தான் வேலை செஞ்சுருந்தேன் சஸ்பெண்ட் பண்ண பிறகு அரை சம்பளம் கொடுத்தாங்க அந்த சம்பளத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு அது எங்கெங்கெல்லாம் என்ன அழைக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் விட்டு பிறந்த பறவை மாதிரி இப்போ எனக்கு பயணம் செய்கிறதுக்கு அரசு சம்பளம் பாதி சுதந்திரமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த ரெண்டரை வருஷம் தான் நான் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டேன் அதனால நான் பல நகரங்களுக்கு பல மாவட்டங்களுக்கு போகாத பகுதி அதெல்லாம் அது வந்து சென்னை தெரியும் கோவை தெரியும் மதுரை தெரியும் அவ்வளவுதான் அந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் தான் தமிழ்நாடு முழுக்க நான் சுற்றினேன் இந்த இயக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தினேன் எல்லா இடங்களிலும் இளைஞர் பத்திர போய் ஆவேசமாக பேசினேன் சாதி ஒழிப்புக்கான தேவையை வலியுறுத்தி சொன்னேன் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் என்ன சொன்னாங்க எதுக்காக அவங்க போராடினாங்க வாழ்க்கையை எதுக்காக அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டாங்க சமூக நீதினா என்ன அப்படின்னு நான் எனக்குரிய பாணியிலையும் எனக்குரிய கோணத்திலையும் நான் எடுத்து சொன்னேன் அது இயக்கத்தை வந்து பரவலாக கொண்டு போய் சேர்க்க பயன்படுத்துச்சு அப்போ இந்த மாதிரி வந்து முழுமையாக ஒரு அரசியல் சக்தியாக மக்களை அணி திரட்டணும் நாம் அதுக்கு முழுமையாக ஒப்படைச்சிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சி ஒரு பத்தாண்டு காலம் நான் அதிலே மூழ்கி போனேன் முப்பத்தேழு நாற்பது வயசு ஆகிடுச்சு அது பிறகு தேவையில்லைங்கிற மாதிரி எனக்கு மனசில் உணர்ந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அம்மா இந்த நிமிட முறையிலும் விடலை இப்போதும் அக்கா இறந்த பிறகு நான் உன்னை இப்படியே வந்து அனாத மாதிரி விட்டுட்டு சாக முடியுமா நீ வயதாகி ஒரு எண்பது வயசில் கண்ணு தெரியல கால் நடக்க முடியல கை வலிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரும்போது உன்னை யார் பார்த்துக்குவா வாழ்க்கை துணை ஒருத்தர் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க உனக்கு வந்து தாம்பத்தியம் வேணும் உனக்கு வந்து பிள்ளைக்குட்டி வேணும் வாரிசு வேணுங்கிறதுக்காகலாம் நான் சொல்லலை அதெல்லாம் கடந்து போயிடுச்சு ஆனால் உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை வேணும் உன்னை நான் இப்படியே விட்டுட்டு அனாதையாக விட்டுட்டு போக முடியாது என்னதான் இருந்தாலும் கூட பிறந்தவங்களாக இருந்தாலும் அவங்கவுங்களுக்கு தனி குடும்பம் இருக்குது அவங்கவுங்க எஸ் பிள்ளைகள் இருக்கு இப்போ அவங்க வந்து உன்னை பார்த்துக்குவாங்கிறதுக்கு என்ன கட்சிக்காரங்களாம் அவங்க தேவைக்காக அவங்களுடைய பிரச்சனைக்காக இப்ப அவங்க கிட்ட நெருங்கி வரலாம் நீ படுத்துட்டு அவங்க வரமாட்டாங்க இதுதான் இதுதான் வாழ்க்கை இந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்க இதை வந்து அவங்க தொடக்கத்திலிருந்து சொல்லிட்டு வராங்க அப்பெல்லாம் நான் அதை வந்து அம்மா இப்படி தான் பேசணும் அம்மா இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு புறக்கணிச்சிட்டேன் ஆனால் இப்போ அவங்க வந்து அவங்க அந்த நிலைப்பாட்டில் ரொம்ப உறுதியாகவும் பிடிவாதமாகவும் இருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கலைஞர்கிட்ட சொன்னாங்க மூப்பனாட்டதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க அப்புறம் டாக்டர் ராமதாஸ்கிட்ட சொன்னாங்க அண்ணன் வைகோட்ட சொன்னாங்க ஜி கே வாசன்கிட்ட சொன்னாங்க எல்லா தலைவரும் இடதுசாரி கட்சியுடைய தலைவர்கிட்ட சொன்னாங்க யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் சொன்னாங்க தம்பிட்டு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி சொல்லுங்கள் கல்யாணம் பண்ணி அம்மாவுடைய போராட்டம் இது உங்களுக்கு எதுவும் மனசுல மாற்றம் வரல இப்ப வரைக்கும் எனக்கு வந்து அம்மா இப்படி வந்து வேதனைப்படுறாங்களேன்னு வேதனைப்படுறேன் ஏன்னா எங்க அப்பா மருத்துவமனையில கிடந்த போது ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அவர் வந்து கடைசி பேசின வார்த்தை அவர் உடல்ல இருக்கிற எல்லா சக்தியும் ஒருங்கே திரட்டி என்னை கூப்பிட்டு இப்படி தலையாட்டி இப்படி வாடினார் போனேன் அவர் கடைசியா பேசின வார்த்தை அதுக்கப்புறம் அவர் பேசவே இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா அப்படின்னாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அதுக்கு பிறகு ஒரு மாசம் இருந்தாரு அந்த ஒரு மாசத்துல ஒரு நாள் விட அவர் வாய் திறந்து பேசல இறந்துட்டார் அக்கா அதே மாதிரி தான் அவங்க எதையும் விரும்பி என்ற கேட்டதில்ல அவங்க என்ன விரும்புறாங்கன்னு நான் இதுவரையிலும் அறிந்து அறிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவும் இல்லை ஆனா அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆசை நான் கல்யாணம் பண்ணணும் அக்காவும் அப்படி போயிட்டாங்க இப்ப அம்மா அந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க <laughs> 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 துன்புறுத்தக்கூடாது அதனால நான் வந்து புலால் உண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் முடிவெடுக்கல நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ மீன் பிடிச்சி தந்துடுவாங்க மீன் குழம்பு இல்லாத நாளே இல்லை நான் வந்து இந்த ஊரில் இருந்து வரையணும் நிறைய மீன் பிடிச்சி தருவாங்க கொஞ்சம் குழம்பு வைப்பாங்க மிச்சத்தை காய போடுவாங்க கருவாடு ஆக்குவாங்க கருவாட்டு குழம்பாக இருக்கும் பண்டிகை காலங்களில் தான் கறி ஆடோ மாடோ ஏதோ எடுப்பாங்க 
ஆனா எனக்கு சின்ன பிள்ளையில இருந்து மீனை தவிர வேற எதுலயும் எனக்கு பெரிய ஈடுபாடு இல்லை நாட்டம் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் மீன் குழம்பு கூட எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நெருடலாவே இருக்கும் அது அந்த நேரத்தில் விரும்பி சாப்பிடுவோம் அப்புறம் மற்ற நேரத்தில் எனக்கு கையெல்லாம் அந்த ஸ்மெல்லாம் அடிக்கும் அது மனசுக்குள்ள ஒரு நெருடை தான் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகு நான் வந்து பொது வாழ்க்கைக்கு வந்த பிறகு ராத்திரி ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு தான் சாப்பிட வேண்டிய வரும் காலையில் நான் நாலு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திச்சு பஸ் பிடிக்க வேண்டியிருக்கும் மதுரையில் தங்கியிருப்பேன் கோயம்புத்தூருக்கு போகணும் காலையில் நான் வந்து படுக்கிறது ரெண்டரை மூணு மணி படுப்பேன் நாலு மணிக்கு எழுந்துருக்கணும் அலாரம் வச்சுட்டு படுப்பேன் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு நான் ரெடி ஆகி நாலரை பஸ்ஸை போய் பிடிக்கணும் நாலரை பஸ்ஸை பிடிக்கிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் போய் சேரணும் அந்த வண்டியில் போய் ஒரு ஏ சாஜி இருக்குங்கிறது தான் காற்று பூத்து பூத்து பூத்துன்னு அடிக்கும் பயங்கரமாக அடிக்கும் சில்லுன்னு காற்று அடிக்கும் கலை நாம் பாரமாக இருக்கும் சார் கோயம்புத்தூரில் போய் இறங்கும் போது ஐயோ அப்பாங்கிற மாதிரி இருக்கும் கழுத்தெல்லாம் வரும் இப்பவும் எனக்கு இந்த சர்விக்கல் ஸ்பாண்டாலிஸ் வந்ததுக்கு காரணம் அந்த மாதிரி நான் வந்து மாணாவரியாக பேருந்து பயணம் பண்ணது அப்போ கண்ணா பின்னா பயணம்னா எங்கள் தக்கலைய ஒரு பொதுக்கூட்டம் முடிச்சேன்னா அடுத்து பாண்டிச்சேரியில் அடுத்த பொதுக்கூட்டம் பாண்டிச்சேரியில் முடிச்சேன்னா அடுத்து கோயம்புத்தூரில் பொதுக்கூட்டம் இப்படி தான் ஒரே நாளில் பல கூட்டங்கள் அது மாதிரி நாட்ட முடியுதுங்கிறேன் மதுரையில் அட்டன் பண்ணிவிட்டு பெரம்பலூரில் வந்துலாம் முடிச்சுருக்கேன் வழியில் நாலு அஞ்சு கூட்டங்களை முடிச்சுட்டு வந்துருக்கிறேன் எங்கேயுமே சாப்பிட நேரம் கிடையாது காலையிலேருந்து சாப்பிடாமலே வந்து பெரம்பலூரில் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசிட்டு உடம்பில் எந்த சக்தியுமே இல்லைங்கிற நிலையில் போய் ஒரு ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்டேன் அப்படிலாம் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி உடம்பை வந்து கண்ணாபுனான்னு வந்து பாடுபடுத்திக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் ராத்திரியில் ஒவ்வொருத்தரும் எங்கள் வீட்டுக்கு கறி குழம்பு எங்கள் வீட்டு மீன் குழம்புன்னு கொண்டாந்து கொடுக்கும்போது அதெல்லாம் கறி மீனுனாலே மசாலா இப்போ மசாலா நிறைஞ்ச பொருளை வந்து அன்டைமில் சாப்பிடும்போது அது செரிமான சிக்கலை உண்டு இப்போ வேண்டான்னு சொன்னாலும் யாரும் கேட்கறதில்ல நானே ஒரு முடிவு பண்ணேன் இது மொத்த மொத்தத்தில் இது நிறுத்தும் நமக்கு பிடிக்கல எது அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தில் நிறுத்தினா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொரு வருஷமும் நான் அது தொடர இல்லை நீங்கள் திரைப்படங்கள் பார்க்கும்போது சமூக ரீதியான கருத்துக்களை இவர்களில் யார் நிறைய பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு சமூக காலத்தில் நேரிட்டு இருக்கிறதா சூர்யா விஜய் விஜய் சேதுபதி இவங்க மூணு பேர்ல யார் வந்து சமூக ரீதியா கொஞ்சம் பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க தப்பா எடுத்தக்கூடாது சின்ன பிள்ளையில இருந்து சினிமா பார்க்கறது ஒரு குற்ற செயல் மாதிரி மனசுல பதிஞ்சு போச்சு நான் ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்போது ஒரு தடவை சினிமா பார்க்க போனோம் நானும் என் பசங்க சேர்ந்து எங்க வார்டன் எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு அடிச்சிட்டாரு கையை நீட்டி முட்டி போட வச்சு கையை நீட்டி அடிச்சாரு நான் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையன்றதுனால என்ன அதிகமா அடிக்கல மற்றவங்களாம் கடுமையா அடிச்சிட்டாரு எங்க அம்மா அப்பா கூட அடிக்கடி வந்து ஏய் டவுன் பக்கம்லாம் போனால் இந்த சினிமா பார்க்க போகிறேன் அது இதெல்லாம் போயிட்டு வீணாக கெட்டு போயிடக்கூடாது சினிமா பார்க்குற எண்ணமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு என்ன எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே ஊருக்கு வரும்போதுனா எங்கள் அப்பா கண்டிச்சுக்கிறாங்க அது சினிமா பார்க்குறதே ஒரு குற்ற செயலுங்கிற மாதிரி மனசில் பதிஞ்சு போயிடுச்சு எனக்கு நான் ஹாஸ்டலில் வந்து மெட்ராஸில் தங்கியிருந்தேன் எம்சிராஜ் ஹாஸ்டலில் அதில் அது நாலு அஞ்சு வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸில் தான் என்னுடைய படிப்பு முழுக்க மொத்தமாக ஒரு ஏழு எட்டு படங்கள் தான் நான் பார்த்துருப்பேன் கடைசியா பார்த்த படம் ஞாபகம் இருக்கான எனக்கு இப்போ ஒன்றும் நினைவு இல்லை அது இப்போலாம் கட்டாயத்தின் பேரில் இந்த ப்ரீவியூ தேட்டரில் அரிசி பேர் பார்க்க வைக்கிறாங்க அதில் தான் நான் பார்க்குறேன் திரைப்படங்களில் போய் தேட்டரில் பார்க்கறதுங்கிறதுனா எனக்கு ஆசையே கிடையாது அதாவது தேடி ஒரு ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிடணும் இந்த ஹோட்டல் போனால் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஹோட்டலுக்கு போனால் இந்த நான்வெஜ் நல்லாயிருக்கும் அப்படிலாம் சில பேருக்கு சாப்பிடுவாங்க நான் என்ன பசிக்கிற நேரத்தில் என்ன பக்கத்தில் இருக்கு தள்ளு வண்டியாக தள்ளு வண்டி இருந்து வாங்கிட்டு வந்துருக்கு அவ்வளோதான் அதுக்காக போய் மெனக்கெட்டு ஒரு போய் ஸ்டார் ஹோட்டலில் உட்காந்து அதை ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு மணிக்கணக்கில் உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் பிடிக்காது அதே மாதிரி தான் சினிமாவுக்காக போய் காட்டு திரைப்படம் நான் முத முதல்ல பார்த்து உலகம் சுற்று மாளிகம்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் ஒன்பதாவது எட்டாவது படிக்கும்போது திட்டவுள்ள இருந்த வரணும் ஒரு ஏழு எட்டு படங்கள் பார்த்துருப்பேன் விருதாசலத்தில் பியூஷில் இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு படம் பார்த்தேன் நான் சென்னையில் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு பத்து படம் பார்த்துருப்பேன் நான் என்னுடைய படிப்பேன் கல்லூரி பருவ காலத்தில் அதுவும் எங்கள் தோழர்கள் கட்டாயப்படுத்தி எங்கள் ரூமில் இருக்கவங்கலாம் சேர்ந்து எனக்கு டிக்கெட் போட்டு அழைச்சிட்டு போவாங்க அது வந்து பெரும்பாலும் இந்த செகண்ட் ஷோ போனால் தூங்கிடுவேன் நான் அதுவும் பார்க்க மாட்டேன் நான் அந்த மாதிரி சினிமா பாட்டு கேட்கறது அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் பீ பீச்சுக்கு போகிறது அங்கே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கச்சேரிகளுக்கு போகிறது அங்கங்கே கச்சேரிகள்லாம் கோயில் விழாக்கள்ல கச்சேரி நான் வந்து பெரியார்
உங்கள் தலைவர்கள் பேசிக்காது சினிமாவுக்காக நான் நினைக்கிட்டு போனதில்லை சினிமாவுக்கு போ பொதுக்கூட்டங்க போனால் முழிச்சிருந்து கேட்பேன் சினிமா போனால் நல்லா உட்காந்து தூங்கிடுவீங்க அதனால எனக்கு வந்து இப்போ இது சொன்ன நடிகர்களை பற்றி கூட எனக்கு பெருசாக தெரியாது என்னை எடுத்துட்டு போய் சினிமாவில் நடிக்க வைக்கணும் முயற்சி பண்ணாங்க ஆமாம் அது அது கதையனா தலை என்ன வாழ என்ன எதுவுமே தெரியாது சும்மா வந்து நில்லுங்க இதை சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க ஏதோ சொன்னேன் பேசினேன் அதில் எனக்கு பெரிய ஆர்வம் ஏற்பட உடன்பாடும் இல்லை அதில் அது ஏதோ ஏதோ ஒரு கதை ஏதோ ஒரு காட்சி அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் அதில் நான் ஈடு ஈடுபாடு காட்டலை அதனால நான் அதை குறைத்து மதிப்பிடுறேன்னு அர்த்தம் கிடையாது புரியுது புரியுது திரை உலகத்தை குறைத்து மதிப்பு இல்லை என்னுடைய ப்ராட் அப் அப்படி உங்களுடைய விருப்பம் எங்களுடைய எங்களுடைய கூட இருந்த சினிமாவை பார்க்குறவங்கள நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீக்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி இப்போ ஹாஸ்டலில் தங்கிற பசங்களே அவனா சும்மா சினிமா பார்த்துட்டு தெரியணும் அப்படி படிக்கிற பையன் கிடையாது அப்படின்னு வீட்டில் அப்பா அம்மாவே சொல்கிறது இப்போ நாங்கள் யாரை மதிப்பிடணும் இந்த காம்படிஷன் சக்ஸஸ் சிஎஸ்ஆர்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கும் அதை கையில் வச்சுட்டு தெரியுதவன் அவனோட உட்காந்து பேசுவோம் அது மாதிரி ஏதாவது ஆங்கில புத்தகங்கள் படிக்கிற ஆட்களோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பெரியாரை பற்றி மணிக்கணக்கில் பேசுவோம் அண்ணாவை பற்றி பேசுகிறவங்கள உட்கார வச்சு பேச சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் நான் இப்போ நானும் அப்போ வந்து ரொம்ப ரிசர்வ் டைப் ரொம்ப சைலண்ட் ரொம்ப ரொம்ப குவாய்ட் ஏன்னா நான் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கிறேன்னு யாருக்குமே தெரியாது நான் ஹாஸ்டலில் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களும் யாருக்குமே தெரியாது ஹாஸ்டலில் ஒரு தகராறில் திடீர்னு வாய்ஸ் எடுத்து நான் பேசி அதை வந்து அமைதிப்படுத்தினேன் யார் எதிர்பார்க்க யார் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அவங்களே அதிர்ச்சி அடைஞ்சு அந்த அந்த இடம் அப்படியே அமைதியாகி போச்சு எல்லாம் அப்படியே களைஞ்சு போயிட்டாங்க அந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் உருவாயிருச்சு ஓகே சாப்பாடு சாப்பிட்ற இடத்துல மெஸ்ஸாக இல்லை அப்புறம் என்னை தேடி வந்து பார்த்தாங்க அது வந்து அடிப்படையில் தான் என்ன மேடையிலலாம் பேச சொன்னாங்க அப்புறம் மேடையில் பேச ஆரம்பித்த பிறகு தான் எனக்கு பேச தெரியுங்கிறது எனக்கே தெரியும் அவங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கே எனக்கே அப்போ தான் தெரியும் ரொம்ப ரிசர்வ் டைப்பாக இருக்கிறதுனால வந்து பெருசாக நான் சினிமா மீது உங்களுக்கு கலகலப்பாக இருக்கு நீங்களே இப்போ சொன்னீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப ரிசர்வ் டைப்பாக இப்போ சைலண்டான படிக்கிறது கூட வந்து கதை படிக்க மாட்டேன் நாவல் படிக்க மாட்டேன் இந்த புதினம்லாம் படிக்க மாட்டேன் வெறும் தத்துவார்த்த கட்டுரைகள் அடங்கிய புத்தகம் தான் படிப்பேன் வரலாற்று ரீதியான விஷயங்கள் தான் படிப்பீங்க ஆமாம் நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய வரலாறு இருக்கும் அது சயின்ஸ் சயின்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி பாலிட்டிஷியனாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் எடுத்து நிறைய நான் படிச்சிருக்கிறேன் இந்த வெஸ்ட் சிஐடி நகர் லைப்ரரி என் கைரி ஒப்படைச்சிட்டு போயிடுவார் அந்த நூலகர் நீ பூட்டிக்கிட்டு வந்துட்டு தம்பி நான் நேரத்தில் போகிறேன் அப்படின்னு என் மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை வந்துடும் வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு அங்கே நான் ஒரு இதாக அவரோட நல்ல நட்பாக இருந்தேன் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி மார்க்ஸ்ன்னா என்ன லெனினியம்னா என்ன அது அதில் ஒரு ஆர்வம் அந்த மாதிரியான புத்தகங்களை தேடி படிப்பேன் என்கிட்ட யாராவது நாவல் கொடுத்தாங்கன்னா நான் வாங்கி வைப்பி தவிர படிக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் எந்த நாவலும் நான் படிச்சதில்லை எந்த நாவலையும் நான் படிச்சதில்லை கவிதை புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கிறேன் கவிதைகள் மூமேத்தா கவிதைகள் அது மாதிரி ஈரோடு தமிழன்பன் கவிதைகள் வைரமுத்து கவிதைகள் அப்படி சில கொஞ்சம் நம்ம வேகமாக போயிடலாம் ஆமாம் மீரா கவிதைகள் இன்குலாப் கவிதைகள் இதெல்லாம் வந்து நான் கையில் புத்தகங்களையும் வச்சுருப்பேன் சுரதா சுரதா கவிதைகள் நான் பஸ்ஸில் போகும்போதெல்லாம் உட்காந்து படிப்பேன் இவ்வளோ ரிசர்வ் டைப்பு சைலண்டான ஆளு சொன்னதுனால நான் கேட்குறேன் ஆனால் அவர் நானே கேட்டிருக்கேன் பழகிறது ரொம்ப குழந்தனமாக பேசுவாருங்க நீங்கள் உட்காந்து கேட்டு பாருங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த போஸ்டர்லாம் பார்க்கும்போது அந்த முறுக்கு மீசையில் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு தோற்றம் ஒன்று தெரியும் ஒரு அனல் கக்கிற ஒரு புகைப்படமாக அது இருக்கும் மீசைக்கு ஏதாவது முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் எந்த காஸ்டியூம்லையும் கவனம் செலுத்துறது இல்லைங்க அதுக்காக பெரிய நேரத்தில் ஒரு இடம் தொங்கிட்டு இருக்கிறது பிடிக்காது அவ்வளோதான் நான் இப்படி தள்ளி விட்டுருக்காது தள்ளி தான் விட்டு வந்தாலும் அதுக்காக வந்து திட்டம் அதெல்லாம் முடிய வந்து திருத்தணும் அதை இப்படி ஸ்டைலாக வெட்டிக்கணும் அல்லது முகத்தை வந்து ஒரு நாள் நான் பவுடரே போட்டது கிடையாது என் ரூமெட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாருங்க எனக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் போட்டால் எனக்கு பிடிக்காது பவுடர் போட்டது இல்லை சோ போட்டு குளிப்பேன் அவ்வளோதான் பவுடர் போடுறது அந்த சென்ட் அடிக்கிறது அப்புறம் ரொம்ப ரேராக எடுத்துக்கிட்டு ஷேவ் பண்ணுறது இப்போ கூட கிடையாது நான் காலேஜ் டேஸ்லையும் கிடையாது அப்படியே குளிச்சுட்டு த முடியை உலர்த்திக்கிட்டு சட்டை போட்டுக்கிட்டு கையால் அப்படி தள்ளி விட்டு தான் கா காலேஜ் போகும்போது கையால் தான் தலை போவோம் சீப்பு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சீப்பு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அது பசங்க இந்த கட்டாயப்படுத்தி சீப்பு கொடுத்து சீவுங்க சீவுங்க பாருங்க இப்போ ஏதாவது பேட்டி கிட்டி போனேன்னா அதுதான் என்னுடைய பிச்சுமா அவருடைய பிஸி ஷெடியூலில் எங்களுக்காக இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி எங்களுக்காக இவ்வளவு விஷயங்களை கலந்து கொடல் செய்வதற்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தலைவரோடு ஆதம் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு சிறப